குட் ஈவினிங் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி ஃபுடி படி சேனலில் நம்ம பணியாரம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து மூணு கேட்டகரியாக பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒன் இஸ் ஸ்வீட் அண்ட் ஒன் இஸ் எக் பணியாரம் அண்ட் ஒன் இஸ் நார்மல் சால்ட் பணியாரம் இது மூணுமே வந்து ஒரே பேட்டரில் பண்ணது ஸோ அந்த பேட்டர் எப்படி பண்ண போகிறன்றது தான் நான் இன்றைக்கி கேட்டிருக்கேன் ஸோ இது கூட நான் ஒரு க்ரீன் சட்னி பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதோட ரெசிபி நான் தனியாக போடுறேன் ஸோ இந்த ரெசிபி ரொம்ப ஈஸி இந்த பேட்டர் மட்டும் எப்படி பண்ணணும்னு கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக பணியாரம் பண்ணலாம் நீங்களும் வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரைஸ் ரெண்டு கேட்டகரி ஒன்று இட்லி ரைஸ் ஒன்று ரா ரைஸ் இது ரெண்டும் ஒரு ஒரு கப் சேம் இந்த கப்பாக ஈச் ஒன் ஒன் கப் ஐ மிஷர்ட் அப்புறம் உரத்தால் இது வந்து சேம் கப்பில் ஹாஃப் கப் போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் ஃபேனோக்ரிக் சீடு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கலந்துட்டு வாஷ் பண்ணிவிடுங்க ஜஸ்ட்டு த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் இஃப் யூ வாஷ் ஸோ ஆல் த டஸ்ட் வில் கோ அவுட் ஸோ நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் தண்ணியில் ஷோக் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒன் கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணி ஷோக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ ஒரு சைடு நம்ம வெள்ளம் வந்து பாவு மாதிரி காய்ச்சிக்கணும் ஸோ வெள்ளம் கரைகிற அளவுக்கு தண்ணி வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஸோ ஒன்ஸ் வெள்ளம் கரைஞ்ச உடனே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணுங்கள் இதில் டஸ்ட் இருந்தால் கூட போயிடும் ஸோ திஸ் இஸ் வெரி குட் ஃபார் அ ஸ்வீட் பணியாரம் ஸோ ஸ்வீட் பணியாரத்துக்கு நம்ம பேட்டரில் பாதியை பிரிச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த பேட்டர் சேம் இட்லி ரைஸ் இட்லி பேட்டர் அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சியில் அரைச்சிக்கோங்க ஸோ ஸ்வீட் பணியாரமுக்கு வி ஆர் ஆடிங் அ கார்டமன் பவுடர் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் கோகனட் அது ஆப்ஷனல் தான் தேவைன்னா போட்டுக்கலாம் நான் கொஞ்சம் கோகனட் பல் மாதிரிக்கி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அண்ட் ஐம் ஆடிங் தட் சுகர் சிரப் தட் இஸ் சூடாகவே நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் டெம்பரேச்சர் வந்த உடனே அதை மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா பேட்ரி வந்துடும் அப்புறம் ஸோ இது மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இது ஒரு பக்கம் அப்படியே வச்சிடலாம் இப்போது கார பணியாரத்துக்கு ஆயில் ஒரு பேனில் ஊற்றிட்டு கடுகு உளுந்து கடலை பருப்பு தட் மீன்ஸ் மஸ்ட்டு சன்னதால் அண்ட் உரத்தால் போட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் கறி லீஃப் அது போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஒன் மீடியம் சைஸ் ஆனேன்னு அதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஹிங் பவுடர் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த மீடியம் சைஸ் ஆனியன் நல்லா ஃபைன் சாப் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா ஸோ அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒன் க்ரீன் சில்லி அந்த க்ரீன் சில்லியும் ஃபைன் சாப் பண்ணும் கொஞ்சோண்டு கொரியண்டர் லீஃப் ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து டீப் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ ஆனியன் கெட் குக் வெல் இந்த இப்போ சால்ட் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சால்ட் நம்ம பேட்டரில் போடல பிகாஸ் வி ஆர் கோயிங் டு மேக் போத் சுகர் அண்ட் சால்ட் நோ ஸோ சுகர் பணியாரமுக்கு சால்ட் நம்ம போட தேவையில்லை ஸோ அதனால் இனிமேல் தான் ச இந்த கார பணியாரத்துக்கு சால்ட் ஆட் பண்ண போடுவோம் இதில் நான் கொஞ்சம் கோகனட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இட்ஸ் ஆப்ஷனல் சில பேர் போட மாட்டாங்க வாங்க இப்போ எப்படி பணியாரம் பண்ணுறது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்வீட் போடுறேன் ஸ்வீட்க்கு நான் கீ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கீயை குழியில் வைத்துட்டு ஜஸ்ட் ஃபில் த ஹோல்ஸ் வித் த பேட்டர் அது வந்து ஸ்வீட்டுன்றதுனால கீ போட்டு பண்ணி பாருங்கள் இட்ஸ் அ குட் ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா வரும் நல்லா ஃப்ளஃபியாக ஸோ இது போட்டுட்டு ஜஸ்ட் க்ளோஸ் த லைட் ஃபார் ஒன் மினிட் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் ஜஸ்ட் ஓப்பன் டேன் இட் பேக் இப்போ உங்களுக்கு பணியாரம் ஓரளவுக்கு அடியில் இந்த மாதிரி கலர் வந்தோடனே ஜஸ்ட் மேக் இட் டேன் ஏஜ் பணியாரம் இது மாதிரி டேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் நீங்கள் அப்படியே விட்டுருங்க ஓப்பன்லேயே ஸோ இட் வில் கெட் குக் போத் த சைட்ஸ் ஸோ ரொம்ப சாஃப்டாக எம்மியாக ஸ்பான்ஜியான அதாவது நம்ம பேன் கேக்குன்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பணியாரம் ரெடியாக இருக்குது வாங்க இப்போ நம்ம ஜா சால்ட் பணியாரம் அதாவது கார பணியாரம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த அந்த ஆனியனை ஆற விட்டுட்டு இதோடு ஆட் பண்ணுங்கள் பேட்ரோலில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதுக்கு நான் ஆயில் போட்டுக்கிறேன் சேம் பேனில் ஸோ ஹோல்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்கள் வித் த நியூ பேட்டர் இதில் வந்து நம்ம சால்ட்டு ஆனியன் க்ரீன் சில்லி கொரியண்டர் லீஃப் 
and powder, mustard seed, urad seed, put to fry pani rukon. That's all. Ah, uh, this combination of the salt da rukon, but uh, it's very good uh, with chutney. Then yana green chutney, mari pani te nalla karma. Evening time la, mari pani saapta parang. It will be more yummy. Parang, yung lo colorful, yung lo fluffy ah, pakwe yummy ar kila. So kiti, this is kal karap pani aro. Even the chetinat style. So chetinat style la dromo ba famous. Nangi pa the first time ida learn pani panno. So dromo ba yung nalla wandan dachi. Adi kapro nangi ino kunci innovative pa na nume abri ni. Egg pani aram try panno. So adi kena pani no na. ஒரு பவுல்ல எக் பீட் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணணும் சேம் பேட்டரில் தட்ஸ் ஆல் வெரி சிம்பிள் ஸ்டெப் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ ஒரே ஒரு எக் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை நல்லா பீட் பண்ணணும் பீட் பண்ணிவிட்டு இது கூட நான் கொஞ்சம் சீஸ் ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து ப்ராசஸ்டு சீஸ் கிரைண்டட் ஸோ இதை ஆட் பண்ணி சேர்த்து பீட் பண்ணிவிட்டு பேட்டர் ஆட் பண்ணிவிடுங்க பேட்ரு ஒரு ஃபோர் 5-6 சிக்ஸ் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஃபார் ஒன் பிளேட் ஆஃப் பனியாரம் ஸோ பேட்டரோட ஈவனாக மிக்ஸ் ஆன அப்புறம் யூ ஹாவ் டு ஆட் லிட்டில் டர்மரிக் பவுடர் பிகாஸ் எக் இஸ் ஸ்மெல் இன்னும் ஸோ டோன்ட் ஃபீல் லைக் எக் இன் சைட் ஸோ யூ ஜஸ்ட் ஆட் லிட்டில் டர்மரிக் பவுடர் அண்ட் மிக்ஸ் த பேட்டர் சேம் ஆயில் த பேன் அண்ட் ஃபில் த ஹோல்ஸ் ஸோ எக் எக் வந்து எப்படின்னா நார்மலாகவே சாஃப்ட் ஆகிரும் ஸோ சீ பாருங்கள் நம்ம ஊற்றின பனியாரம் எப்படி ஃப்ளஃபியாக அப்படி ஸ்பான்ச்சியாக பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ ரொம்ப நல்லா வந்துருந்துச்சு மை டாட்டர் என்ஜாய்ட் இட் ஸோ யூஸ்வலாக பனியாரம் பிடிக்காதவங்க கூட இந்த எக் பனியாரம் வேணான்னு சொல்ல மாட்டாங்க எஸ்பெஷலி சில்ட்ரன்ஸ் தே லைக் இட் மச் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நான் பண்ண மூணுத்துலேயுமே இது தான் ரொம்பவுமே கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப பார்க்க அட்ராக்டிவாகவும் இருந்துச்சு அதே அளவுக்கு டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்தது கண்டிப்பாக பண்ணி பாருங்கள் இது ஸோ அவ்வளோதான் வியூஸ் நீங்கள் இதே இந்த மூணு பணியாரத்தையும் எனக்கு பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்ததுன்னு உங்களோட கமெண்ட்ஸை எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் கீப் சப்போர்ட் மை சேனல் ஸோ நாங்கள் இப்போ இதை சுட சுட டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் வித் த கிரீன் சட்னி ஸோ கீப் வாட்சிங் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் சேனல் தேங்க்யூ